தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவலை பார்க்க போகிறோம் அப்படி என்ன ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவல் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா உலகத்தில் பொம்மைகள் மட்டுமே வாழக்கூடிய ஒரு கிராமம் இருக்குது அந்த கிராமத்தை பற்றி இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்குவோம் பொம்மைகள் மட்டுமே வளரக்கூடிய இந்த நகரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கிராமம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜப்பான் நாட்டில் உள்ள ஷிகோக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தீவில் தான் இருக்குது பொதுவாகவே இந்த ஜப்பான் நாடானது அளவுக்கு அதிகமான அந்த தீவுகளை கொண்டதாக தான் இருக்குது இந்த ஷிகோக்குன்னு சொல்லக்கூடிய தீவில் உள்ள நகராவில் ஏன் மக்கள் வசிக்கலை அங்கே ஏன் இந்த பொம்மைகள்லாம் நிறுவப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிந்து கொள்வோம் முன்னொரு காலத்தில் இங்கே மக்கள் அளவுக்கு அதிகமாக வசிக்க தான் செஞ்சுருக்காங்க அப்படி இருந்து இன்றைக்கி மக்கள் இந்த நிலைமைக்கு அதாவது மக்களே இன்றைக்கி வசிக்க முடியல அப்படிங்கிற சூழ்நிலைக்கு ஏன் தள்ளப்பட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வசிக்கக்கூடிய மக்கள் அவங்க செஞ்சுட்டு இருந்த தொழிலில் முடக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு அதன் மூலமாக வறுமை நிகழ்ந்தது இது போன்ற காரணங்களால் தான் அவங்க அந்த ஊரை விட்டு வெளியில் போகிறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாங்க ஒரு காலத்தில் பக்கத்து ஊரில் உள்ள மக்கள் கூட இந்த நகோரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதியில் வந்து வேலைக்கு செய்கிறது பணி செஞ்சுருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்கி அந்த நகோராவோட நிலைமையே வேறு தான் இருக்குது இதன் காரணமாகவே அங்கே வசிக்கக்கூடிய மக்களில் படித்தவர்கள் இளைஞர்கள் என்ன அனை வருமே பக்கத்து பக்கத்து நகரங்களில் போய் வேலை தேடக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்காங்க இது போல் அங்கே வசிக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே அடுத்தடுத்த கிராமங்களில் அல்லது நகரங்களுக்கு போக போக அங்கே உள்ள மக்களோட எண்ணிக்கையும் குறைய ஆரம்பித்தது அது போல் சென்றவர்களில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பெண்மணி பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அவங்களோட மாற்றம் தான் இன்றைக்கி வந்து அந்த கிராமத்தில் வந்து மக்கள் திரும்பவும் வருவதற்கான ஒரு வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்தியிருக்கு ஊரில் உள்ள எல்லா மக்களும் போக போக மீதம் இருந்த அந்த வயதானவர்கள் மற்றும் பென்ஷன் அதாவது அந்த ஓய்வூதியம் வாங்கக்கூடிய மட்டும் அங்கேயே தங்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு அவங்க ஆளானாங்க அதுக்கு காரணம் அவங்களோட வயது அது போல் அந்த கிராமத்தை விட்டு வெளியில் போனவங்களில் ஒரு பெண்மணி இருந்தாங்க அவங்களோட பெயர் சுக்கிமி அப்படின்னு சொல்லப்படுது அவங்க பக்கத்தில் உள்ள நகர் அதாவது ஒசாக்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நகருக்கு அவங்க வேலை தேடி போகிறாங்க அதன் பிறகு அவங்க ஒரு பணியில் சேர்ந்து வேலை செய்கிறாங்க வேலை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் பொருளாதாரத்தையும் ஈட்டிக்கிறாங்க அதன் பிறகு அவங்க ஊருக்கு வரணும் தான் பிறந்த ஊரில் வந்து அவங்க வாழணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றாங்க அடுத்ததாக அவங்க திரும்பி தன்னோட கிராமத்துக்கே வந்து பார்க்குறாங்க பார்க்குறப்ப அந்த ஊரில் உள்ள மக்கள் யாருமே இல்லை ரொம்பவே வெறுமையாக இருக்கிறத கண்டு அதிர்ச்சி அடைகிறாங்க அதற்கு பிறகு அவங்க மனதில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது அதாவது தான் வாழ்ந்த கிராமமானது திரும்பவும் அதே நிலை தன்னுடைய பழைய நிலைக்கு இது மாறணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றாங்க நான் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் அந்த கிராமம் எப்படி இருந்ததோ அதே போல் அந்த தன்னுடைய பழைய நிலைக்கு திரும்ப கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக அவங்க ஒரு யோசனை செய்கிறாங்க அந்த யோசனையோட முடிவு என்னென்னு பார்த்திங்கனாக்கா அவங்க வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் இருந்தவங்களுடைய உருவங்களை அவங்க மனதில் வைத்து கொண்டு கால்நடைகள் மனிதர்கள் இது போல் பல உருவங்களை வந்து அவங்க பொம்மையாக வடிக்கிறாங்க அது போல் செய்யப்பட்ட இந்த பொம்மைகளை சாலை ஓரங்கள் வீடுகள் வீட்டுத் திண்ணைகள் இது மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க அடுத்ததாக செயற்கையாகவே இவங்க வந்து சில பஸ் ஸ்டாப் சூப்பர் மார்க்கெட் இது போன்ற இடங்களை கூட அவங்க நிறுவுறாங்க நிறுவி அதன் பிறகு இந்த பொம்மையில் கொண்டு போய் அங்கே வைக்கிறாங்க வச்சு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு நெரிசலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு இருக்கிற மாதிரி அவங்க காட்டுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பள்ளிக்கூடங்களில் ஆசிரியர் மாணவர்கள் இருப்பது போலவே சில பொம்மைகளை ஏற்படுத்துகிறாங்க அது போல் அவங்க எங்கெங்கெல்லாம் விருப்பப்படுறாங்களோ அங்கெல்லாம் போய் இந்த பொம்மைகளை வச்சு அதாவது மக்கள் கூடக்கூடிய இடமாகவே மாற்றிருக்காங்க உண்மையிலே இது போன்ற மாற்றத்தை அவங்க உருவாக்குறதுக்கு தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை அளவுக்கு அதிகமாக அவங்க செலவு பண்ணியிருக்காங்கிறது மட்டும் நல்லா தெரியுது இப்போதைக்கு அந்த கிராமத்தில் வாழக்கூடிய மக்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது அந்த வயதானவர்கள்லாம் அங்கேயே தங்கியிருந்தாங்க அப்படிங்கிறத முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படிப்பட்ட மக்களில் மொத்தம் இருபத்தி எட்டு பேர் இந்த சுகுமியோடு சேர்த்து இருபத்தி ஒன்பது பேர் அயானா சுகுமின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பெண்மணி தான் விரும்பி அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்காக கிட்டத்தட்ட முன்னூற்றி ஐம்பது பொம்மைகளை நிறுவியிருக்காங்க யாருமே இல்லாத அந்த கிராமத்தில் மக்களை திரும்பி கொண்டு வருவதற்காக இவங்க செஞ்ச இந்த முயற்சியானது உண்மையிலே பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் இவங்க செஞ்ச இந்த முயற்சிக்கு ஏதாவது பலன் கிட்டி இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு காலத்தில் யாருமே இல்லாமல் இருந்த கிராமத்தில் பொம்மைகள் அவங்க நிறுவனாங்க நிறுவன பிறகு அதை பார்ப்பதற்காகவே இன்றைக்கி உலகத்துலேருந்து மக்கள் நிறைய பேர் அந்த இடத்த போய் பார்க்குறாங்க மக்களால் கைவிடப்பட்ட இந்த கிராமம் இன்னைக்கு திரும்பவும் மக்கள் கூடக்கூடிய இடமாகவும் மாறி இருக்குது அதுக்கு இந்த அறுபத்தி ஏழு வயதான ஐயான சுகிமி ஒரு காரணமாக இருக்காங்க இன்னும் இது போன்ற தகவலை தெரிந்து கொள்வதற்கு நம்மோடு இணைந்திருங்கள் இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செ